Je désire le voir contempler sa face et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues de gloire, élever ma voix. Les soucis sont passés aux joies éternelles. Je désire le voir contempler sa face et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues de gloire, élever ma voix. Les soucis sont passés aux joies éternelles. Voyageant dans le pays, chantant en marchant, vis dans les amours calvaires, au faux cramoisi, mon âme percé par les flèches dedans et dehors. Mon sauveur me conduit, par lui je vaincrai. Je désire le voir, contempler sa face et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues de gloire, élever ma voix. Les soucis sont passés aux joies éternelles, au service de mon Seigneur, même dans la nuit sombre. Je m'accrocherai à lui, il va m'éclairer, et les pièges de Satan peuvent troubler mon âme. Mais mon Sauveur prend la direction de tout. Je désirais le voir contempler sa face et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues de gloire, élever ma voix. Les soucis sont passés aux joies éternelles. Du fin fond de la vallée, je regarde en haut. Je contemple mon sauveur dirigeant la guerre. Il me prend de la vallée par sa tendre main. Me guidant, je peux voir marchant en avant. Je désire le voir contempler sa face. Et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues de gloire, élever ma voix. Les soucis sont passés aux joies éternelles. Quand devant moi les flots montent du fond de l'abîme. Mon sauveur dirige la barque, il prend soin de moi. Il me conduit tendrement à travers ce monde. Oh, il est mon ami et je l'aime tant. Je désire le voir contempler sa face et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues de gloire, élever ma voix. Les soucis sont passés aux joies éternelles. Je désire le voir contempler sa face et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues de gloire, élever ma voix. Les soucis sont passés aux joies éternelles. Je désirais le voir contempler sa face et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues de gloire, élever ma voix. Les soucis sont passés aux joies éternelles. Amen. Quel jour ce sera Gloire au Seigneur. Amen. Vous savez, Frère Branham a dit, vous étiez dans le péché, vous aviez l'habitude de taper les mains, vous agissiez bizarrement, vous alliez au jeu de ballon, mais quand vous êtes dans l'église, vous chantez, gloire, alléluia, gloire au Seigneur. Je désirais le voir contempler sa face. Et chanter pour toujours sa divine grâce Dans les rues de gloire, élever ma voix 
Les soucis sont passés aux joies éternelles. Je désirais le voir, contempler sa face et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues de gloire, élever ma voix. Les soucis sont passés aux joies éternelles. Acclamez une fois de plus pour lui. Je crois vraiment qu'il aime ceci. Désirer le voir contempler sa face et chanter pour toujours sa divine grâce dans les rues de gloire élever ma voix les soucis sont passés aux joies éternelles Est-ce que vous l'aimez À quel point Oh, Amen. Gloire au Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Amen. Gloire au Seigneur. Amen, frère Jo. Nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur ce soir. Avez-vous apprécié la vision de Patmos Oh là là Les wagons sont bien tassés. Il n'y a rien de desserré là-dedans. Il n'y a rien qui bouge là-dedans. Le Saint-Esprit est descendu et a mis son seau dessus. Et il dit, ne le touchez pas, n'y entrez pas. Il est scellé jusqu'au jour de votre rédemption. Satan ne peut pas y entrer. Il peut y faire trembler la porte. Il fait ça beaucoup de fois. Il essaie de la secouer et d'y entrer. Mais il n'y a rien de desserré là-dedans. C'est bien tassé. Amen. Il a dit qu'il s'assure que c'est bon et bien tassé. Alors, il met le sceau du Saint-Esprit en vous. Puis, il dit, alors, vous pouvez être positionné. Alors, nous allons de l'avant. C'est ce vers quoi nous nous dirigeons maintenant. Et puis, il dit que vous pouvez voir une fois que cela arrive à l'épouse de Jésus-Christ. Il dit que c'est alors que vous pouvez voir par élection que vos noms ont été mis sur le livre de vie. Parce que cela nous rappelle encore une fois que c'était avant la fondation du monde qu'il a mis votre nom là-dedans. Il dit, est-ce que c'est arrivé l'autre jour J'ai donné mon cœur au Seigneur l'autre jour. Il vous connaissait, il savait ce que vous feriez avant même qu'il y ait un monde. Combien c'est merveilleux pour l'épouse de Jésus-Christ de le savoir. Gloire au Seigneur. Êtes-vous venu préparer ce soir Vous savez combien il est important de venir en étant préparé Je vais vous donner un petit exemple. Combien d'entre vous ont déjà fait du camping Vous êtes parti pour aller camper, vous avez pris la famille et êtes parti camper. Mon ami, vous appelez la famille, vous vous réunissez, vous dites, « Les amis, voulez-vous aller camper ?» Et ils disent, « Oh ouais, oh, ce serait super, papa, allons-y. »« Les amis, alors, ce week-end, nous allons partir et aller faire du camping. »« Vous êtes occupé pendant la semaine, mon ami. »« Fiu hmm. !» Vous partez, puis arrive le week-end, vous arrivez à la maison, vous mettez tout dans la voiture en vitesse. Vous partez, vous vous rendez au lieu du camping. Mon ami, vous commencez à décharger et tout, vous êtes excité, puis... Oups, on a oublié la tente. <rire> Avez-vous déjà fait ça C'est comme, oh mon Dieu, quelle catastrophe Nous avons oublié la tente, nous étions tout excités, on a tout embarqué, on a les sacs de couchage et tout, on a oublié la tente. Eh bien, ce n'est pas grave. On sera juste dehors à la belle étoile, on va contempler les étoiles ce soir, ce sera magnifique. Devinez quoi Il va pleuvoir. Ça ne va pas bien. Mais si vous aviez été préparé, si vous aviez vérifié et fait une liste de ce que vous deviez apporter pour être prêt quand vous irez camper, vous auriez cette tente à l'intérieur. Vous auriez eu votre sac de couchage à l'intérieur. Vous auriez eu votre matelas, votre nourriture, votre eau, tout ce que vous aviez besoin pour ce voyage de camping. Parce que vous voulez que ce soit un bon moment, un voyage réussi quand vous partirez. Vous ne voulez rien oublier. Et vous ne vous précipitez pas pour le faire. Vous vous préparez, vous irez 
réfléchissez, vous vous préparez à le faire. C'est la même chose que ce que nous devons faire quand nous entrons dans ce bâtiment. Toujours devant le Seigneur, il faut toujours se préparer. Je sais que nous en avons parlé tout le temps, mais vous savez à quel point c'est important Laissez-moi vous dire à quel point c'est important. Permettez-moi de vous lire quelque chose tiré du livre de l'âge de l'Église d'Éphèse. Si vous l'avez lu, combien sont en train de lire le livre des âges de l'Église en même temps Gloire au Seigneur. Si vous n'avez pas levé la main, faites-le. Commencez à le lire en même temps. C'est vraiment formidable. Frère Branham a dit, il dit, « Comme cette étude allait être l'étude la plus sérieuse que j'ai jamais entreprise jusqu'à présent, j'ai cherché Dieu pendant des jours pour qu'il m'accorde l'inspiration du Saint-Esprit. Ce n'est qu'ensuite que j'ai lu les passages de l'Écriture qui traitent des âges de l'Église. Le prophète de Dieu a dit qu'il a cherché Dieu plusieurs jours avant même d'ouvrir sa Bible pour lire les Écritures. Écriture. Le prophète de Dieu, il s'est préparé. Il s'est réfugié sous l'onction du Saint-Esprit, il a dit, afin que le Seigneur puisse lui apporter la parole. Et c'est pareil pour chacun de nous. Mais vous savez ce qui est merveilleux? Nous avons aussi un rôle à jouer dans la grande économie de Dieu. Il nous a même permis donc faire partie, faire partie de ceci, c'est faire partie des âges de l'Église. Nous savons que c'est la révélation de Jésus-Christ. Mais écoutez ce que Frère Banham a dit ici. Comment nous pouvons en faire partie? Il dit, « Eh oh, que Dieu nous aide alors que nous enseignons ces paroles. J'en ai étudié l'aspect historique, mais j'attends d'être ici à la chair pour avoir l'inspiration. » En effet, je pense que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ et que votre Esprit, votre portion, la langue de feu, le Saint-Esprit qui est sur vous va sur un autre, puis sur un autre, puis sur un autre. Il embrase le grand corps de Dieu et l'enflamme. Nous avons une portion. Nous avons une portion. Gloire au Seigneur. Oui, vous devriez être heureux d'en faire partie. Il nous a permis d'en faire partie. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Or, oh, comme c'est important que quand nous venons, c'est que notre esprit affectait le prophète même de Dieu lorsqu'il apportait le message. Il nous donne donc l'occasion de venir ici. Cela me fait penser à combien je suis fier de chacun de vous en voyant cela et nous en parlions, frère Samuel et moi. Excusez-moi, c'est comment vous venez tôt. Ce n'est pas cinq minutes pour se précipiter ici, ça ne peut pas toujours... Il y a toujours des choses pour vous empêcher d'avancer, mais vous devez venir, vous devez vous préparer. Il faut être prêt. Débarrassez-vous de toutes les choses du monde, de toutes les distractions, de toutes les choses. Calmez-vous, lisez votre Bible, commencez à prier afin d'être prêt. Lorsque cette parole sera apportée, vous serez prêt. Vous serez sous cette onction. Je suis donc fier et reconnaissant. Je suis reconnaissant que vous ne soyez pas obligé de rester debout pendant des heures comme vous l'étiez il y a quelques mois. Mais que vous soyez là, debout, que vous entriez et que vous vous assoyez, que vous soyez révérencieux et que vous soyez ici. Je suis très fier de chacun de vous. En cela, je vois que la parole vit en vous. Je vois la différence en vous. C'est vrai, Christ unissant l'épouse ensemble et en cet esprit que ce prophète de Dieu a dit que nous devons avoir. Il a dit que plus que tout, il s'agit de s'aimer les uns les autres. Peu importe ce qu'il y a, il faut s'aimer les uns les autres. C'est facile d'aimer les gens qui vous aiment. Il s'agit d'aimer les gens qui ne vous aiment pas. Est-ce que vous avez cela dans votre cœur ce soir? Amen. Gloire au nom du Seigneur. Ensuite, il nous enseigne cette grande révélation et ce que nous avons vu, nous sommes entrés dans le sabbat. Il dit que c'est le repos et nous sommes au repos. Il dit que lorsque le Saint-Esprit entre dans nos vies, nous sommes au repos. Nous nous débarrassons des choses du monde. Tout est fini. Nous avons terminé. Il dit que le monde cherche toujours le sabbat. Un certain jour où il faut faire ceci ou cela, mais pas un enfant de Dieu. Vous êtes entré dans ce repos. Vous savez qui vous êtes et vous avez la paix. Une paix merveilleuse. Et par la grâce de Dieu, il nous l'a donnée. Donc, d'après cela, qu'est-ce que Frère Branham a dit? La dernière chose qu'il nous a dite avant de quitter l'autre soir, il a dit, 
Je pense que vous êtes prêts pour les âges de l'église. Amen. Et si vous êtes prêts pour les âges de l'église, Amen. Levons-nous. Nous allons prier. Comme c'est merveilleux, le Seigneur Jésus, de pouvoir venir à lui et de l'adorer. D'être capable de venir et d'entendre cette parole. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Un jour viendra où nous ne pourrons plus faire ceci. Nous ne savons pas quand ça arrivera, mais la parole a été prononcée. Il faut qu'elle s'accomplisse. Ça va se produire. C'est là que cette parole est vivante en nous. Vivante des épîtres lues de tous les hommes. Ce message, cette parole vivante dans cette épouse. Et combien c'est glorieux. Nous avons de nombreuses requêtes qui nous sont parvenues ce soir. Nous avons notre sœur, Elise Johnson. Elles ne se sont pas bien. Nous avons sœur... Kimberly Gasper, elle est très malade. Notre frère Larry Parker ne se sent pas bien du tout. Il a peut-être eu une crise cardiaque ou une légère crise cardiaque. Or, souvenez-vous de lui. Notre sœur Nadine Wirtz en Arizona, beaucoup d'entre vous la connaissent, elle a eu une infection très grave au genou. Notre frère George Jara est notre distributeur au Paraguay. Il a été piqué par des moustiques. Je n'avais jamais entendu parler de cette maladie appelée l'IKA. L-I-K-A. Je pense qu'elle est causée par une piqûre de moustique. C'est très... On ne peut pas s'en débarrasser une fois qu'on a contracté la maladie. On veut certainement se souvenir de ça. J'ai appris juste avant de venir ici que notre frère Mike et notre soeur Wanda Collins, le fils et la belle-fille de notre frère, et de notre sœur Collins en Louisiane. Leur maison a été inondée. Beaucoup d'entre vous ont vu que la pluie tombait et ils se précipitaient chez lui pour chercher sa femme. Alors qu'ils avaient déjà évacué, la maison a été inondée presque jusqu'à sa taille. Tout a été détruit. Ils n'ont eu que quelques minutes pour récupérer quelques objets et sortir de la maison. Nous voulons donc nous souvenir d'eux. Il y a peut-être beaucoup d'autres croyants dans cette région qui ont été touchés par ceci. Et nous voulons toujours nous souvenir, continuer à nous souvenir de la famille de Frère Steve Cook. Mais nous avons tous des besoins. Le Père connaît chacun d'eux. Aussi comme nous inclinons la tête, nous pensons simplement à lui. C'est ce à quoi nous voulons penser, penser à lui. Et c'est ce qui amène sa présence parmi nous. C'est une illustration un peu simple pour parler de la préparation du camp. « Seigneur, nous voulons être prêts pour toi. » C'est le désir de notre cœur, Seigneur. Bien plus que d'aller faire du camping ou d'aller dans des endroits où nous sommes parfois si enthousiastes à ce sujet, mais Seigneur, nous nous rassemblons pour écouter ta parole. C'est ainsi que je veux être. J'ai si hâte de franchir les portes pour voir mes frères et sœurs être en communion avec eux parce que je vais passer l'éternité avec eux. Le temps ne signifiera rien. Ceux qui nous ont précédés, nous allons les rencontrer là-bas. Quel temps glorieux ce sera, comme c'est merveilleux. Nous avons tous des êtres chers qui sont partis. Je prie qu'ils puissent regarder au-delà du rideau du temps ce soir et qu'ils sachent que nous voulons aussi être avec eux. Et, comme, et comme c'est formidable, ces requêtes que nous avons, c'est un groupe de croyants qui confessent dans son cœur qu'en ce moment, Père, nous ne regardons pas à nos capacités et à nos pensées, à qui nous sommes, à ce que nous sommes. Nous regardons au calvaire. Et nous croyons que nous sommes la semence royale d'Abraham, que nous avons été prédestinés et que tu nous as choisis avant la fondation du monde. Bien que nous n'en soyons pas dignes, c'est quand même à nous, Père, et c'est ce que nous regardons. Maintenant, je veux que vous gardiez cela dans votre cœur en y croyant. Lorsque nous présenterons ces requêtes au Seigneur ce soir dans la prière, et que chacune qui a été écrite, que j'ai lu ce soir, celle que vous avez sur votre cœur, que le Père répondra à chacune d'entre elles. Il en est plus que capable. Nous le croyons, Seigneur. Nous prions pour ces requêtes alors que nous sommes rassemblés en tant que ton épouse et te présentant ces requêtes. Ce qui est dans notre cœur et ce qui a été lu, et nous savons que tu vas exaucer cette prière. Le croyez-vous? Levez la main et dites, Seigneur, je le crois, de tout mon cœur, tu vas répondre à ces prières.
Chantant simplement notre petit chant pour lui et tendant la main pour le toucher alors qu'il passe. Avance et touche le Seigneur comme il passe ici. Il n'est pas trop occupé pour entendre ton cri. Il passe dès ce moment comme les temps besoin. Avance et touche le Seigneur. Précieux Père Céleste, véritablement nous pouvons sentir ta présence en dedans et au dehors parmi nous, Seigneur. Comme nous sommes indignes, Seigneur, tu es venu et tu nous as visités. Seigneur, en ce temps et dans la façon dont le monde est, mais tu nous as mis à part et tu as révélé cette parole, Seigneur, pour laquelle nous pourrions nous rassembler. Merci de nous avoir choisis, de nous avoir appelés et d'avoir ouvert nos yeux, Seigneur, au sujet de cette parole. Père, nous t'aimons de tout notre cœur. Nous voulons te dire avec nos lèvres et du plus profond de nos cœurs, cœur que nous t'aimons. Nous te remercions, Seigneur, pour ta miséricorde et ta grâce, Seigneur. Père, alors que nous nous sommes rassemblés encore une fois, c'est un tel honneur que je ne veux pas prendre pour acquis, jamais, Père, que nous soyons encore rassemblés une fois de plus. Père, comme la citation que Frère Joseph a lue au sujet d'amener sa portion de feu, Père, que notre foi soit unie, que nos vies entières soient unies sous la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, entends chacune des requêtes, Seigneur, des choses pour lesquelles nous ne pouvons rien faire, Seigneur, mais tu peux. Tu sais chaque main qui a été levée, chaque requête qui a été exprimée, Seigneur. Je prie pour que tu répondes à chacune d'entre elles, que tu exauces chacune d'entre elles, peu importe ce que c'est, Père. Nous savons que tu vas nous aider. Tu sais ce qui est mieux. Nous demandons ta volonté parfaite dans nos vies, Seigneur. Seigneur, nous te remercions simplement de nous avoir donné de nouveau cette opportunité de creuser, Seigneur, plus profondément dans cette parole que tu as prédestinée pour que nous entendions. Seigneur, il n'y a pas de moment plus glorieux sur la terre que celui dans lequel nous vivons maintenant même, Seigneur. Père, ouvre simplement nos oreilles. Père, Seigneur, prépare l'âme dans nos cœurs, Seigneur, afin que cette parole puisse descendre, Seigneur, et s'ancrer. Seigneur, afin que nous grandissions pour être plus comme toi. Nous t'aimons et nous t'apprécions. Nous t'invitons simplement à venir pour le reste de ce service, alors que nous chantons, nous t'adorons. Seigneur, que tu sois satisfait. Nous demandons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, Avance et touche le Seigneur, comme il passe ici. Il n'est pas trop occupé pour entendre ton cri. Il passe dès ce Yeah. 
Alors que nous courbons la tête, fredonnons cela doucement. Véritablement, c'est le désir de notre cœur, être comme lui. Être comme toi, Père. Durant ce voyage, de la terre au ciel. Je demande d'être comme lui, Père. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Redonnons cela une fois de plus. Merci, Seigneur. comparable à la présence du Seigneur Jésus. Sentez-vous cette douce présence du Saint-Esprit avec vous maintenant? Êtes-vous prêt à écouter la parole? Nos cœurs sont ouverts. Nous l'avons adoré, nous l'avons invité. Nous savons qu'il est ici. Le sentez-vous à côté de vous maintenant même? Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Seigneur, descends et ouvre nos cœurs, Seigneur, pour écouter ta parole. Que toute distraction soit ôtée. Seigneur, laisse que cette parole descende profondément dans mon âme. Donne-moi plus de révélations de ta parole ce soir, Seigneur Jésus, alors que nous accueillons ton prophète à la chair. Chantons notre hymne national. Amen. Vous pouvez vous asseoir. 
C'est un privilège pour moi de nouveau d'inviter à la chair ce soir notre prophète. Combien d'entre vous sont contents pour la nourriture emmagasinée Amen. Donnons-lui une bonne main d'applaudissements. Je sais que vous êtes prêts pour les âges de l'Église parce qu'il l'a dit. S'il l'a dit, cela doit s'accomplir. Nous sommes donc prêts. Nous allons entendre l'âge de l'Église d'Éphèse ce soir qui a été prononcé par Dieu, écrit par Jean et révélé pour vous. Amen. Nous accueillons notre pasteur et prophète, Frère Branham. Que Dieu vous bénisse. 